你，哎呀，我开车了，快出来，出来，出来，出来，出来了，出来呀、啊！哎呦我天儿！嘿，出包！哎，大家好，这里是毛怪先生，这是我之前做的一个小小的超级赛亚人特效的一个表情。嗯，我想在这个表情。上呢做一点点特效，因为小鼹鼠呢它有六根睫毛啊，六根睫毛。之前呢我是让这个小鼹鼠啊它这样这样颤动，但是我觉得前面也动，后面也动，看着有点乱，所以呢我就想啊不让它动了啊不让它动了。但是呢我想让它的睫毛有一个向上飘动的效果，这样看起来可能会更有意思一些。好了，这是一个呃睫毛向上飘动呢，所以呢这次我讲一个。用遮罩来实现曲线运动循环的一个办法啊，这个办法非常的神奇啊，非常好用。这也是我也是我跟啊跟别人学来的啊，跟别人学来给大家做一个介绍。好了，我们进入小鼹鼠的这个元件啊，进入小鼹鼠的元件，这两个睫毛呢就不需要了，我们把它删掉啊 ，eyelash 这两个直接删掉。然后呢，先新建一层啊，新建一层，先画一个睫毛。这个睫毛应该什么样呢？我们取一下它的线条颜色啊。看这个粗细太粗了，应该是三啊，应该是三。我想做的效果是什么呢？是这样的啊，这样的一个睫毛一直向上飘动，所以呢，我们先要画一个类似于水流的这种效果啊。其实我在 Flash 里呢，啊，我们现在应该叫 Adobe Animate 啊，在这个 Adobe Animate 里呢，没有找到特别好的方法画这种标准的这种。曲线的方法啊，我们画一个类似的吧，啊，差不多就可以了，稍微这点这种曲度。好，复制一个啊，啊，不是特别准啊。复制一个，上下两部分要完全一样。好，啊，这就可以了，稍微修改一下，有差一点点，倒不是什么太大的问题啊。看中间多了一个点，中间多了一个点呢，我们可以用这个钢笔工具来剪一下。但是这个，哎 ，Animate 剪一下有可能会，它这个工具真的不是特别好使，有时候剪一个点，整个线条都没了。这儿多了一个点，哦，好，大概修一下，哎，行，就这样就可以了啊，这样就可以了。然后我们把这个。把这个睫毛放在这里啊，放在这里，它是三根睫毛，应该是这样的啊，应该是这样的。好，我们把三根睫，哎呀，我复制错了，哎，哎呀哎呀，三根睫毛复制出来啊。好，这个在同一层。三根睫毛复制好之后呢，直接啊选中它，选中它，直接按 F 8键把它转化成一个元件、啊，名字不起了，转化成一个元件。然后在这儿呢，这三根睫毛，注意看啊，我们现在已经在这个元件里了，这是这个这个元件里面放的是睫毛啊，放的是睫毛。我们把它再转化成一次元件啊，再转化一个元件，这是两个元件，因为整体的这个动画循环呢是二十帧，那二十帧，所以我们做一个。二十一帧的动画，为什么呢？因为第一帧、最后一帧是一样的啊，第一帧、最后一帧一样，最后二十一帧是播不播放的。那它速度不一定合适啊，这个取决于它的长度。我们先看一下啊，先做二十一帧的动画。这个动画怎么做呢？就是，呃，让这个下面这一部分，我们的睫毛下面跟上面是一样的，对吧？因为我们复制的。在第二十帧的时，二十一帧的时候，把它向上移啊，向上移，然后跟第一帧。跟呃，跟这个睫毛上半部分的位置重合啊，重合，看看上半部分基本上是重合的，然后创建一个动画啊，创建的是什么动画呢？传统的话 g r e a t Classic Twin， 传统的这种位移，就是最 Flash 最原始的那种动画，哎，这样
。好，然后呢，我们回到上一集，回到这个小鼹鼠的这一集啊，注意把它往上往下挪一点，因为我们只让它显示上面这一部分。呃，小鼹鼠的这个动画呢，这是它颤动这个就不要了啊。Shift F 六取消关键帧，我们就看这个睫毛的动画，这样，哎，差不多啊，差不多。然后呢，我们再进入这个睫毛的原件啊，睫毛的原件，在这儿新建一个图层，我们要要在这个地方呢，给它创建一个遮罩，这个遮罩是这样的啊，跟这个。眼睛的位置尽量一样，这个啊，这个这个眼皮啊，眼皮的位置。然后这个地方呢，再画一个线条，框起来啊，框起来。这一部分就是要显示睫毛的位置，填一个颜色啊，填一个颜色，线条删掉，然后把这一层转换成遮罩层，点右键选择 mask， 它会自动的把下一层遮住。哎，你看看。对吧？这个效果是不是很酷啊？非常简单的一个利用上下相同部分的效果，做出这样一个曲线曲线运动。嗯，呃，如果要修改这个动画呢，要把它解锁啊，它转化成遮罩层之呃，这个对遮罩层之后，它会自动把这两层锁住，然后呢，把遮罩层隐藏一下。我们注意看，这最后一帧这儿有点出去了，是吧？呃。这个呢，就是这个，我们把遮罩层向上挪动一点就可以了啊，向上挪动一点，然后在外面再把它往下移。好，没问题。然后回到上一集啊，回到上一集，把这个整体向下挪动一点，对齐到这个位置。好啊，非常酷啊，非常酷。平时我这个睫毛其实，呃，一般来说不能这么对啊，它应该是被遮住的。它有的我做这个睫毛，它是被眼睛遮住的啊，像这个眼睛。但因为，呃，这个是一个特殊的表情，它有一个眉毛把它眼睛遮住了，所以我这个就临时这样对一下啊。大家学会这个方法就可以了。好，如果你觉得上面这个边太齐了呢，我们可以改一下啊，上面的位置，上面这个地方改成这样，呃，稍微有点变化。可以，哎，然后呢？另外一个睫毛，我们直接拖拽过来 ，Alt Shift 拖拽，啊、呃，水平复制 ，Transform Flip Horizontal 直接做一个镜像，改一下啊、呃，大概调一下，差不多对称就行了。哎，你看这样，但是感觉最后一帧是还是卡了一下啊，因为第一帧、最后一帧现在是一样的啊，一样的。虽然我手调的不是特别准啊，但是差不多的。但回到我们这个场景，最后一帧是不播放的，再看看。哎，他他没有打开啊，点它一下，在这个 properties 面板 object 选择 looping 啊，永远循环，这就没问题了。看这个是不是很酷？好了，嗯、啊，一个用遮罩实现的非常有意思的曲线循环动画啊 ，Adobe Animate 的一个小技巧。好，欢迎关注毛怪先生，给毛怪先生点个赞。我们下次再见 ，See you next time， 拜拜。